அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபர்காத்தூ அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே தாய்மார்களே மாணவர்களே தமிழ்நாடு தௌஹி ஜமாத் மாணவர் அணியின் சார்பாக நல்ல பல்வேறு செய்தி செய்தி விஷயங்களை மக்கள் மத்தியில் தொடர்ச்சியாக எடுத்து சொல்லி வருகிறோம் அந்த அடிப்படையிலே வாரங்கள் தோறும் மக்களுக்கு எது தேவை இந்த காலத்தில் என்பதை உணர்ந்து அதை பற்றிய செய்திகளை தெரிந்து அதையும் மக்கள் மத்தியிலே தொடர்ச்சியாக நம்முடைய அதிகாரப்பூர்வ முகநூல் தளமான டிஎன்டிஜே ஸ்டூடெண்ட் விங்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய முகநூல் தளத்தின் மூலமாக மக்களுக்கு செய்திகளை கொண்டு போய் சேர்ப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் அந்த அடிப்படையிலே இன்றைய தினம் நாம் எதை பற்றி பார்க்க இருக்கிறோம் என்று சொன்னால் தமிழ்நாடு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய தமிழ்நாடு அரசு மேம்பாட்டு கழகம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு திட்டத்தை பற்றிய செய்தியை தான் நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் இந்த திட்டம் என்றால் என்ன இது யாருக்கு பயன்பெறும் இது எனக்கு பயன்பெறுமா என்பது போன்ற சந்தேகங்கள் கேள்விகள் நம்முடைய ஆள் மனதிற்குள் எழலாம் இதுக்கான பதில் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஏராளமான ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தமிழக அரசாங்கத்தினால் இந்த திட்டம் தமிழகத்திலே அமல்படுத்தப்பட்டது எதற்காக இந்த திட்டத்தை தமிழக அரசாங்கம் கொண்டு வந்தார்கள் என்று சொன்னால் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் பல நபர்கள் படிக்கிறார்கள் ஒரு சிலர் படிக்காமலும் இருக்கிறார்கள் இப்படிப்பட்டவர்கள் எல்லாம் தங்களுக்கு விருப்பமான தொழிலை செய்ய வேண்டும் ஒருத்தர் வேற ஏதாச்சும் படிப்பு படிச்சிருப்பாரு இருந்தாலும் அவருடைய மனசுல இந்த தொழிலை கத்துக்கிட்டு அதை நம்ம செஞ்சா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு ஒரு இது இருக்கும் அதே போல படிக்காதவராக இருக்கிறவருக்கு சே நம்ம ஒன்றுமே படிக்கல இருந்தாலும் எனக்கு இந்த தொழில் கற்றுக்கிட்டு அதில் போய் வேலை செய்யணும்னு ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னு படிக்காத நபர்களுக்கு பல ஆசைகள் இருக்கும் இந்த மாதிரியான ஆசைகளை அவர்களுடைய எண்ணங்களை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதற்காக தமிழக அரசாங்கத்தின் சார்பாக கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு திட்டம் தான் தமிழ்நாடு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் என்பது பட்டதாரிகளாக இருக்கக்கூடியவர்கள் அல்லது பள்ளிக்கூடத்தோடு தங்களுடைய படிப்பை நிறுத்தி கொண்டவர்கள் எல்லா நபர்களுக்குமே அரசாங்கம் ஒரு பயிற்சி ஒன்றை அளிக்கிறது அந்த பயிற்சியை கற்றுக்கொண்டு ஒரு ஆறு மாத காலம் அந்த பயிற்சியை கற்றுக்கொண்டு அந்த பயிற்சியை வைத்தே அதற்கென்று அரசாங்கத்தின் சார்பாக ஒரு சான்றிதழ் ஒன்று வழங்கப்படுகிறது தேர்ச்சி சான்றிதழ் அந்த சான்றிதழை வைத்து நாம் எந்த துறையில் நுழைந்து பணியாற்ற வேண்டும் என்று விரும்புகிறோமோ அந்த துறையிலே நுழைந்து நம்முடைய பணியை செய்து அதற்கான மாத சம்பளத்தை நம்மால் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இதை பொறுத்த செய்தியை தான் நம்ம இன்றைய தினம் விரிவாக பார்க்க இருக்கிறோம் ஆனால் அதற்கு முன்பாக குறிப்பாக இந்த நேரத்தில் இந்த திட்டத்தை பற்றி நாம் சொல்வதற்கான காரணம் என்று சொன்னால் இது ஒரு நல்ல திட்டமாகவே அரசாங்கத்தின் சார்பாக வழங்கப்பட்டு இருக்கிறது ஆனால் இதை பற்றிய செய்தி மாணவர்களிடத்தில் நிச்சயமாக நூறு சதவீதம் சென்றடையவில்லை என்பதை நாம் ஆணித்தரமாக சொல்லிவிட முடியும் ஏனென்று சொன்னால் தமிழக அரசாங்கத்தின் சார்பாக பல திட்டங்கள் கொண்டு வரப்பட்டாலும் இந்த கல்வி சார்ந்த விஷயங்களை பொறுத்த வரைக்கும் கல்வியிலே நம்முடைய மாநிலத்து மக்களை மேய்மைப்படுத்த வேண்டும் என்பதை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழக அரசாங்கம் நல்ல பல்வேறு திட்டங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறது ஆனால் இதை பற்றிய செய்தி மாணவர்களிடத்திலும் கல்லூரிகளிடத்திலும் செல்லாத காரணத்தினால் இது அனைத்தினுமே கெடப்பில் போடப்பட்டு இருக்கிறத பார்க்கணும் எனவே இத்தகைய செய்திகளை கண்டறிந்து அதை மக்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக தான் மாணவர் அணியின் சார்பாக வாரந்தோறும் மக்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய இந்த கல்வி சார்ந்த செய்தியை தொடர்ச்சியாக இன்றைய தினம் முதல் நாம் எடுத்து சொல்ல இருக்கிறோம் கூடுதலாக இந்த நேரத்தில் இதை பற்றிய செய்தி சொல்வதற்கான மற்றும் ஒரு காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் தற்பொழுது உலகம் முழுக்க கொரோனா என்று சொல்லக்கூடிய நோயினால் கடும் அவதிக்கு மக்கள் உள்ளாக்கி கொண்டு இருக்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் தமிழகத்தில் இருந்து அயல் நாடுகளுக்கு துபாய் அபுதாபி மலேசியா கத்தார் போன்ற நாடுகளுக்கெல்லாம் தமிழர்கள் பல நபர்கள் எல்லா மதத்தை சார்ந்தவர்களும் வெளிநாடுகளில் சென்று வேலை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் தங்களுடைய வயிற்று பிழப்பை நடத்தி கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் அப்படிப்பட்ட மக்களுக்கு தற்பொழுது அந்த நாட்டில் மருத்துவம் சிகிச்சை அளிக்க முடியலை என்பதற்காக அந்த நாட்டில் அனாதையாக விடப்பட்ட நம்முடைய நாட்டு தமிழகத்து மக்கள் எல்லாரும் மீண்டும் தற்பொழுது தமிழகத்திற்கு படையெடுத்து வந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட மக்களுக்கு அரசாங்கம் சொல்லியிருக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி என்ன அப்படின்னு பார்த்தா குறிப்பாக அரியலூர் மாவட்டத்துடைய கலெக்டர் சொல்லியிருக்கக்கூடிய செய்தி என்னன்னா இந்த மாதிரி வெளிநாடுகளிலிருந்து தமிழகத்திற்கு வந்த தமிழர்கள் 
இந்த ஒரு தமிழ்நாடு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாட்டு கழகத்தில் உங்களுடைய பெயர்களை பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு எது திறமை இருக்குதோ எதில் உங்களுக்கு அனுபவம் இருக்குதோ அந்த துறை சார்ந்த படிப்பை நீங்கள் படித்து கொண்டு அதற்கான வேலையை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வதற்கு முயற்சி செய்யுங்கள் என்று சொல்லி அரியலூர் மாவட்ட கலெக்டர் அவங்க அறிக்கை விட்டிருக்கிறத பார்க்குறோம் அதை பற்றிய நியூஸ் பேப்பர் கட்டிங் தான் இது கொரோனா பீதியால் தாயகம் திரும்பிய தமிழர்களுக்கு இலவச திறன் பயிற்சி வகுப்பு விண்ணப்பிக்க அழைப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி அரியலூர் மாவட்ட கலெக்டரின் சார்பாக இது வழங்கப்பட்டிருந்தாலும் தமிழகத்தில் உள்ள எல்லா மாவட்ட மக்களும் இந்த திட்டத்தால் பயன்பெற முடியும் நான் வெளிநாட்டிலிருந்து வந்திருக்கேன் அப்படின்னாலும் சரி நான் படிப்பை பாதியிலே விட்டவன் என்று இருந்தாலும் சரி நான் படித்து முடித்து விட்டேன் ஆனால் எனக்கு அடுத்து ஏதாச்சும் செய்யணும்னு தோணுது என்ன நான் கற்றுக்கலான்னு ஏதாச்சும் முயற்சி பண்ணுறேன் ஆனால் நான் என்ன கற்றுக்கிறது எனக்கு பிடிச்ச படிப்பு இது இதை நான் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு ஆர்வம் உள்ள மக்கள் அனைவருமே இந்த திட்டத்தின் கீழ் உங்களை பதிவு செய்து கொண்டால் நீங்கள் உங்களுக்கு விருப்பமான விஷயத்தை தொழிலை செய்ய முடியும் அதே போல் புதிதாக தொழில் தொடங்குபவர்களுக்கு கூட இந்த திட்டத்தின் கீழ் பயிற்சி வழங்கப்படுகிறது என்பதை முதலாவதாக நாம் தெரியப்படுத்தி கொள்கிறோம் அடுத்ததாக இதற்கு குவாலிஃபிகேஷன் தகுதி என்ன இருக்கணும் படிப்பு தகுதி பட்டதாரியாக இருந்தால் மட்டும்தான் கற்றுக்க முடியுமா அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க சொல்லக்கூடிய அறிக்கையில் பார்க்குறோம் ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஐந்தாம் வகுப்பிலிருந்து ஏதேனும் ஒரு பட்டப்படிப்பு படித்தவர்கள் ஐந்தாம் வகுப்பு முதல் ஏதேனும் ஒரு பட்டப்படிப்பு படித்தவர்கள் டிகிரி படித்தவர்கள் யார் வேண்டுமானாலும் இதற்கு அப்ளை செய்யலாம் உடனே நமக்கு கேள்வி வரும் நான் எட்டாவது தானே படித்தேன் எனக்கு என்ன திறமை இருக்குது எனக்கு என்ன படிப்பு இருக்குது அப்படின்னா எட்டாம் வகுப்பு படித்தவர்களுக்கு எது விருப்பமோ அந்த தொழிலை அவர்களுக்கு சொல்லி தந்து அவர்களை அந்த தொழிலே ஒரு சிறந்தவர்களாக ஆக்குவதற்கான பயிற்சியை தான் தமிழக அரசாங்கம் வழங்குகிறது இது யார் பயிற்சி கொடுப்பா அப்படின்னு சொன்னால் தமிழக அரசாங்கம் இந்த திட்டத்திற்காக பல லட்சங்களை வருடந்தோறும் ஒதுக்கி கொண்டே இருக்கிறது இந்த திட்டத்தின் கீழ் நாம் நம்மை பதிவு செய்து கொண்டோம் என்று சொன்னால் நமக்கு பல தனியார் நிறுவனங்களின் சார்பாக பல கம்பெனிகளின் சார்பாக நமக்கு பயிற்சி வழங்கப்படும் என்பதையும் கூடுதல் தகவலாக நாம் சொல்லிக்கொள்கிறோம் இதனால் மாணவர்களுக்கு இந்த திட்டத்தின் கீழ் போய் சேரக்கூடிய மாணவர்களுக்கு என்ன பயன் அப்படின்னு சொன்னால் போக்குவரத்து செலவு நூறு ரூபாய் நம்ம இங்கேருந்து நம்மளோட மாவட்டத்தில் அதெல்லாம் நம்ம ரிஜிஸ்டர் பண்ணக்கூடிய நேரத்தில் புரியும் நம்மளுடைய மாவட்டத்தில் இப்போ நான் பிஎஸ்சி படிச்சுருக்கேன் நான் வந்து சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பிங் எப்படி பண்ணுறது இல்லை வெப் டெவலப்பிங் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத கற்றுக்க ஆசைப்படுறேன்னு சொல்லி அந்த குறிப்பிட்ட அந்த ஸ்கீமில் போய் நான் சேர்ந்துக்கிட்டே என்னுடைய பெயரை ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு ஒரு ஃபோன் கால் வரும் அல்லது எனக்கு வீட்டுக்கு ஒரு மே எஸ்எம்எஸ் அந்த மாதிரி மெயில் ஏதாச்சும் அனுப்புவாங்க இல்லை கடிதம் ஏதாச்சும் வரும் அதை பெற்றுக்கொண்டு நம்மளுடைய மாவட்டத்தில் இந்த மாதிரி வெப் டெவலப்பர் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பருக்கு கம்பெனி இருக்கா சொல்லி கொடுக்க தகுதி வாய்ந்த கம்பெனி இருக்கா அப்படிங்கிறதுலாம் அந்த ரிஜிஸ்டர் பண்ணக்கூடிய நம்ம நேரத்தில் நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக புரியும் அதை நான் கடைசியாக சொல்கிறேன் அதில் நம்ம பதிவு செய்ததற்கு பிறகு நான் இப்போ காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் செங்கல்பட்டில் இருக்கிறேன் தாம்பரத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதே ஒரு செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் இருக்கேன் செங்கல்பட்டு ஊரில் இருக்கேன் தாம்பரத்தில் எனக்கான கம்பெனி இருக்குன்னா செங்கல்பட்டிலிருந்து தாம்பரத்துக்கு டெய்ன டெய்லி நான் போயிட்டு வர மாதிரி இருக்கும் கிளாஸுக்கு இப்படி போயிட்டு வரக்கூடிய நேரத்தில் நூறு ரூபாய் நமக்கு போக்குவரத்து செலவு வழங்கப்படும் அந்த இடத்துல ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்களே அந்த விஷயத்தை சொல்லி தராங்களே இதுக்கு அரசாங்கத்தின் சார்பாக அந்த நிறுவனத்தின் சார்பாக எந்த வசூலும் நம்ம கிட்ட செய்ய மாட்டாங்க அதுக்கு முழுக்க முழுக்க அரசு செலவை நம்மளுடைய படிப்புக்கான செலவை ஏற்றுக்கொள்ளும் ஆனால் போயிட்டு வரத்துக்கான பேருந்து போக்குவரத்து செலவை மட்டும் அந்த நிறுவனம் நமக்கு டெய்லி வழங்கிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே போல் இரண்டாவதாக நல்ல பயிற்சி அனுபவம் சிறந்த முறையில் டெய்லி ஒரு மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் தான் ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது நம்ம போய் கலந்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் உண்மையிலே அது ஒரு நல்ல பயிற்சியாக இருக்கும் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அதே போல் சிறந்த தனியார் துறையில் வேலை கிடைக்க எண்பது பர்சன்டேஜ் வாய்ப்பு உள்ளது நம்ம இங்கே அங்கே படிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு மூன்று மாத காலம் நாலு மாத மாத காலம் தான் அந்த கோர்ஸ் இருக்கும் அந்த நாலு மாத காலம் நாம் படித்து முடித்ததற்கு பிறகு அவர்களே நமக்கு தேவையான எது நமக்கு தகுதியான படிப்பு என்பதை புரிந்து எது தகுதியான வேலை என்பதை தெரிந்து எண்பது ப சதவீதம் நமக்கு அவர்களே வேலையை பெற்றுக்கொள்வதற்கான வாய்ப்பு அதிகம் இருக்கிறது என்றும் சொல்லப்படுகிறது அதே போல் சம்பளத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த படிப்பை படித்து முடித்ததற்கு பிறகு மாதம் எட்டாயிரம் ரூபாவில் இருந்து பதினைந்தாயிரம் வரைக்கும் நமக்கு சம்பளம் வழங்கப்படும் அந்த மாதிரியான ஒரு வேலையில் தான் நம்மளை கொண்டு போய் சேர்ப்பாங்க அப்படின்னும் சொல்லப்படுது அதே
நம்மளுடைய பெயரை எப்படி பதிவு செய்வது அப்படின்னு சொன்னால் டபிள்யூடபிள்யூ டாட் டிஎன்எஸ்டிசி டாட் ஜிஓவி டாட் இன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வெப்சைட் கூகுளில் போய் நம்ம டைப் பண்ணாலே அந்த வெப்சைட் ஓப்பன் ஆகிரும் அதை ஓப்பன் பண்ணால் இந்த மாதிரியான ஒரு ப்ரொஃபைல் தான் ஃபஸ்ட்டு டெஸ்க் டாப்பில் வரும் இதில் பொறுத்த வரைக்கும் பல செய்திகளை குறிப்பிட்டிருக்காங்க இதை பற்றி நீங்கள் முழு தகவலை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த வெப்சைட்டுக்குள்ளே போனாலே உங்களால் தெரிந்து கொள்ள முடியும் ஆனால் நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் செய்தது எப்படி அப்படின்னு சொன்னால் கேண்டிடேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இடம் அதில் இருக்கும் அதுக்கு கீழே நியூ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு இருக்கும் அதில் போ நீங்கள் அப் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்ததாக ஒரு ஃபார்ம் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகும் அதில் என்ன மாதிரியான கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் கேண்டிடேட் நேம் ஆஸ் பர் ஆதார் ஆதாரில் உங்களுடைய பெயர் என்னவோ அதை நீங்கள் இதில் குறிப்பிடணும் உங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த்து அப்புறம் நீங்கள் ஆனா பெண்ணா அப்புறம் ஆதாருடைய நம்பர் அப்புறம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற மொபைல் நம்பர் செகண்டரி மொபைல் நம்பர் உங்களுடைய இமெயில் ஐடி உங்களுடைய அட்ரஸ் உங்களுடைய தாலுக்கா நீங்கள் எந்த சாதி எந்த மாவட்டம் என்பது போன்ற எல்லா விஷயங்களுமே இதில் கேள்வி கேட்கப்படும் அந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் நீங்கள் சரியாக பதில் சொல்லிட்டீங்க அதை பூர்த்தி செஞ்சுட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்ததாக மற்றொரு ஃபார்ம் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் இது வந்து இந்த ஸ்கீமில் உங்களை இணைப்பதற்கான ஃபார்ம் தான் இது இதை நீங்கள் பூர்த்தி செய்ததற்கு பிறகு இதற்கு மின் இதற்கு பின்பு மற்றும் ஒரு ஃபார்ம் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் அந்த ஃபார்மில் என்ன கேள்வி கேட்கப்படும்னா அதில் தான் உங்களுடைய ப படிப்பு தகுதி என்ன நீங்கள் என்ன படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க எந்த தொழிலை நீங்கள் தொடங்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுறீங்க என்பது போன்ற செய்திகள் எல்லாம் அந்த மற்றும் ஒரு ஃபார்மில் தான் இது அனைத்துமே கேட்கப்படும் இதை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுடைய ஜமாத்துடைய மாணவர் அணியின் சார்பாக இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஸ்கீமாக இருக்கிறனால கண்டிப்பாக இதில் மக்களுக்கு பல பயன்கள் இருக்கும் என்பதனால் நம்மளுடைய ஜமாத்தின் மாணவர் அணியின் சார்பாக விரைவில் இதை பதிவு செய்வது எப்படி ஆன்லைனில் எப்படி பதிவு செய்கிறது என்பது போன்ற விஷயத்தை ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டிங் என்று சொல்லக்கூடிய முறையின்படி மக்களுக்கு ஒரு தெளிவான ஒரு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் செய்கிறது எப்படிங்கிறத விரைவிலே நாம் ஒரு வீடியோ வடிவில் வெளியிட இருக்கிறோம் அதை நீங்கள் பார்த்து கொண்டு அதன்படி நீங்கள் உங்களை பதிவு செய்தாலே போதுமானது அதே போல் இதை பொறுத்த வரைக்கும் என் பயிற்சி கொடுக்கக்கூடியவங்க பேர் எல்லாமே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு இது வரைக்கும் ஐம்பத்தி ஏழு லட்சத்தி அறுபத்தி அஞ்சாயிரத்தி நானூற்றி பதினோரு பேர் கேண்டிடேட்ஸாக தங்களை பதிவு செய்திருக்கிறாங்க ஐநூற்றி எண்பத்தி நாலு ட்ரைனிங் வழங்கக்கூடியவங்க இருக்கிறாங்க எழுபத்தி மூணாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பது நாற்பத்தி ஆறு ட்ரைனிஸ் இருக்கிறாங்க மூணு முந்நூற்றி ஆறு எம்ப்ளாயீஸ் தொழிலாளர்கள் இருக்கிறாங்க இது வரைக்கும் இந்த திட்டத்தினால் பயன்பெற்றவர்கள் ஐம்பத்தி மூணாயிரத்தி அறநூற்றி எண்பத்தி ஆறு பேர் இந்த திட்டத்தினால் இது வரைக்கும் பயன்பெற்று இருக்கிறார்கள் இன்னும் இதை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த கம்பெனிக்கே நான் ஃபோன் பண்ணி கேட்கணும் இந்த திட்டத்துக்கே நான் ஃபோன் பண்ணி கேட்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் தமிழக அரசாங்கத்தின் சார்பாக தமிழ்நாடு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த தலைமையகம் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிற அட்ரஸ் அவங்களுடைய ஃபோன் நம்பர் அவங்களுடைய மெயில் ஐடி எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க இன்டிகிரேட்டட் எம்ப்ளாயீஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸ் கேம்பஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் திரு விகா இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட் கிண்டியில் தான் இதற்கான தலைமையகம் இருக்குது அவங்களுடைய ஃபோன் நம்பரும் கொடுத்துருக்காங்க லேண்ட்லைன் நம்பர் இதில் நம்ம கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி சப்போர்ட் டாட் டிஎன் எஸ்டிசி அட் டிஎன் டாட் ஜிஓவி டாட் இன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மெயில் ஐடியும் கொடுத்துருக்காங்க இதுலேயும் உங்களுடைய கேள்விகளை நீங்கள் போய் கொடுத்துக்கலாம் அதே போல் இதில் சாதித்தவர்கள் யார் இந்த வெப்சைட்டுக்குள்ளேயே போனீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த திட்டத்தினால் இது வரைக்கும் சாதித்தவர்களுடைய பய பட்டியலும் இதில் வெளியிட்டுருக்காங்க உதாரணத்துக்கு பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நிறைய பேருக்கு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஒரு ரெண்டு பேருது மட்டும் ஒரு உதாரணத்துக்கு எதுவாக இருந்தாலும் இதனால் சாதித்தவங்க யாராச்சும் இருக்காங்களா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி நமக்கு வரும்ல அதனால் இதில் சாதித்தவங்க யார் அப்படின்றத மக்களுக்கு ஒரு நிறைய இருந்தாலும் ஒரு ரெண்டு பேரை மட்டும் காட்டுவோம் அப்படிங்கிறதுக்காக இது போடுறோம் இப்போ இவரை பொறுத்த வரைக்கும் இவர் பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் அவரே சொல்கிறாரு இது எல்லாமே அதில் சாதித்தவங்க எல்லாருமே சாதித்ததற்கு பிறகு அரசாங்கத்தின் சார்பாக வெளியிடக்கூடிய அந்த வார இதழ் மாத இதழில் இவங்களுடைய புகைப்படங்களை போட்டு இவங்க சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை போட்டிருக்காங்க அதில் ஒருத்தர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா நான் பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் முடித்த பின் சினிமா துறையில் சேர்வ ஆர்வத்துடன் இருந்தேன் தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாட்டு கழகம் அதாவது இந்த திட்டத்து கீழே என்எஃப்டிசி என்று சொல்ல மூலம் அளிக்கும் டிஜிட்டல் வீடியோகிராஃபி பயிற்சி முடித்து இப்போது ஒளிப்பதிவாளராக இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாரு என்னென்னா பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் முடிச்சிருக்கா
துறையில் படி படத் தொகுப்பாளராக மன நிறைவாக பணியில் உள்ளேன் அப்படின்னு இவரும் சொல்லியிருக்கக்கூடியதை பார்க்குறோம் இப்படி ஆண்கள் பெண்கள் எல்லா நபர்களுமே இந்த துறை இந்த திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற்று கொண்டிருக்கிறார்கள் குறிப்பாக பெண்கள் டைலரிங்காக இருக்கட்டும் பியூட்டிஷியனாக இருக்கட்டும் ஃபேஷன் டிசைனிங்காக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரியான படிப்புகள் பெண்களுக்கும் இருக்குது ஆண்களாக இருக்கட்டும் பெண்களாக இருக்கட்டும் அல் எல்லா நபர்களுமே இந்த துறையின் கீழாக இந்த திட்டத்தின் கீழாக பயன்பெற முடியும் என்பதை கருத்தில் கொண்டு இதை பார்க்கக்கூடிய சகோதரர்கள் அதிகமாக பகிர்வது மட்டும் அல்லாமல் வீட்டில் சும்மா தான் இருக்கிறோம் நம்மளுடைய புள்ள சும்மா தான் இருக்கிறான் டுவெல்த்து முடிச்சுட்டு சும்மா இருக்கான் கல்லூரி முடிச்சுட்டு வேலை இல்லாமல் இருக்கிறான் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரியான ஒரு திட்டத்தின் கீழ் படிப்பதற்கு அவர்களை ஊக்கப்படுத்துங்கள் நிச்சயமாக இதனால் நம்மளுடைய படிப்பு அறிவும் நம்மளுடைய அனுபவம் அதிகரிக்கும் என்பதை புரிந்தவனாக உணர்ந்தவனாக என்னுடைய இந்த உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹூ